students hope you all are safe and staying healthy now this is your environmental science class our today's topic is biogeographical classification of india that is all of you know that india has different climate and topography in different parts hence it is termed as mega diversity তোমরা এটা অনেকেই জানো যে ভারতবর্ষ হলো আমাদের ইন্ডিয়া অর্থাৎ আমাদের দেশ হলো একটা মেগা ডাইভার্সিটি অথবা আমরা বলতে পারি বৃহৎ জীব বৈচিত্র্যময় দেশ যেখানে অসংখ্য জীবের ভাণ্ডার রয়েছে বা জীব বৈচিত্র্য রয়েছে হ্যাঁ তো এই জীব বৈচিত্রের ওপর বেস করে জীব বৈচিত্র ক্লাইমেট সয়েল সমস্ত কিছুর ওপর বেস করে আমাদের ভারতবর্ষকে বেশ কয়েকটা জনে ভাগ করা হয়েছে সেই যে অঞ্চলগুলোতে ভাগ করা হয়েছে সেইগুলোকে আমরা বলবো বায়ো জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন অফ আওয়ার ইন্ডিয়া তাহলে আমরা বলতে পারি হোয়াট ডিউ মিন বাই বায়ো জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন অর ক্লাসিফিকেশন অফ বায়ো জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন তাহলে বায়ো জিওগ্রাফিক্যাল হ্যাভ ক্লাসিফাইড ইন্ডিয়া ইন টু টেন জিওগ্রাফিক্যাল জোন উইথ ইজ জোন হ্যাভিং ক্যারেক্টারিস্টিক ক্লাইমেট সয়েল অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে কোনো একটা ভারতের যে অঞ্চলগুলো রয়েছে অর্থাৎ যে ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি এবং তাদের যে বিস্তার হচ্ছে এবং সেই বিস্তারগুলো এটাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি জীব ভৌগোলিক অঞ্চল অর বায়ো জিওগ্রাফিক রিজিয়ন এই বায়ো জিওগ্রাফিক রিজিয়ন এটি প্রধানত আমরা দেখেছি কোন অঞ্চলে কোন উদ্ভিদ বাস করবে বা কোন প্রাণী বাস করবে সেইখানকার জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচার বলো বা গঠন বলো ভৌগোলিক গঠন এবং তাদের ক্লাইমেটিক কন্ডিশান সয়েল কন্ডিশান তার উপর মানে পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে আওয়ার কান্ট্রি ক্যান বি কনভিনিয়েন্টলি ডিভাইড ইন টু টেন মেজর সরি টেন মেজর রিজিয়ন বেসড অন দ্য কিসের ওপর বেস করে ভাগ করা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যা জিওগ্রাফি ক্লাইমেট অ্যান্ড প্যাটার্ন অফ ভেজিটেশন সিন ইন দ্য কমিউনিটিস অফ ম্যামালস বার্ড রেপটাইলস অ্যাম্ফিভিয়া ইনসেক্ট ইনভার্টিভরেটস দ্যাট ইজ দ্য লিভিং অর্গানিজম মানে আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা মোট দশটা রিজিয়নে ভাগ করতে পেরেছি এই জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়নে ভাগ করতে পেরেছি বা জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়নে কিসের ওপর বেস করে ওই যে প্রথমেই বলেছি সেখানকার ভৌগোলিক গঠন অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচার সেইখানের আবহাওয়া যেটা ক্লাইমেটিক কন্ডিশান অ্যান্ড প্যাটার্ন অফ ভেজিটেশন সেখানে কি ধরনের গাছপালা বা ভেজিটেশন দেখতে পাব শুধু তাই নয় সেখানে অন্য যে অ্যানিম্যালস বা ফনা যেগুলো আছে বা লিভিং অর্গানিজম যেমনি ম্যামালস স্তন্যপায়ী প্রাণী পাখি রেপটাইলস বলো অ্যাম্ফিবিয়া বলো ইনসেক্ট মানে অল লিভিং অর্গানিজম যেখানে বাস করছে তার ওপর বেস করে তার মানে বেসটা আমরা দেখলাম জিওগ্রাফিক্যাল ক্লাইমেটিক জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশান ক্লাইমেটিক কন্ডিশান আর প্যাটার্ন অফ ভেজিটেশন অ্যান্ড দ্য ভ্যারাইটি অফ লিভিং অর্গানিজম দ্যাট লিভস ইন দেম তার ওপর বেস করে আওয়ার কান্ট্রি ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু টেন মেজর রিজিয়ন আমাদের ভারতবর্ষকে মোট দশটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে দশটা রিজিয়নে আচ্ছা একটু আমরা ছবিটা দেখি নাম্বার ওয়ান রিজিয়ন ইস ট্রান্স হিমালয়ান রিজিয়ন একদম উপরের দিকে তোমরা দেখো যেটা আছে দিস ইজ দ্য ট্রান্স হিমালয়ান রিজিয়ন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দ্যাট ইজ দ্য হিমালয়ান রিজিয়ন নাম্বার টু দিস ইজ দ্য হিমালয়ান রিজিয়ন দিস এরিয়া অ্যান্ড দিস এরিয়া ইজ অলসো কল্ড ইজ হিমালয়ান রিজিয়ন অ্যান্ড নাম্বার থ্রি ইজ ডেজার্ট রিজিয়ন ইউ নো দ্যাট ইন ইজ সিচুয়েটেড ইন রাজস্থান অ্যান্ড সামটাইম ইন কচ রিজিয়ন নাম্বার ফোর ইজ সেমি রেজিড সেমি অ্যারিড রিজিয়ন সেখানে একটু শুকনো আবহাওয়া দেখা যায় যেটাকে আমরা বলি অর্ধশুষ্ক অঞ্চল সেমি অ্যারিড রিজিয়ন নাম্বার ফাইভ ইজ গ্যাঞ্জেটিক প্লেন বা গাঙ্গীয় সমভূমি বা গাঙ্গীয় উপত্যকা যে অঞ্চলটা আমরা বাস করি সেই গাঞ্জেটিক প্লেন নাম্বার সিক্স ইজ নর্থ ইস্ট এরিয়া যেটা উত্তর আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এখানে উত্তর পূর্ব অঞ্চলের এইখানে যে এরিয়াটা রয়েছে সেইখানে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদীটা এইখান দিয়ে চলে গেছে এই এরিয়াটাকে আমরা বলছি নর্থ ইস্ট এরিয়া আর সেন্ট্রাল যে একটা টোটাল এরিয়া রয়েছে সেন্ট্রালি সেটা হচ্ছে ডিকান পেনিনসুলা এই ডিকান পেনিনসুলা দেখো এখানে অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু প্রত্যেকটা এরিয়া নিয়েই আছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে উপকূলবর্তী অর্থাৎ কস্টাল রিজিয়ন আর একটা অপোজিট সাইডে আমরা ওয়েস্টার্ন দিকে দেখছি ওয়েস্টার্ন ঘাট রিজিয়ান অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য আইল্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য আন্দামান নিকোবার আইল্যান্ড তাহলে টোটাল আমরা টেন দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান ট্রান্স হিমালয়াস নাম্বার টু হিমালয়া নাম্বার থ্রি ডেজার্ট নাম্বার ফোর গাঞ্জেটিক নাম্বার ফাইভ সেমি এরিড রিজিয়ান নাম্বার সিক্স ডিকান পেনিনসুলা অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল নাম্বার সেভেন ওয়েস্টার্ন ঘাট 
নাম্বার এইট নর্থ ইস্ট এরিয়া অর্থাৎ উত্তর পার্ব পূর্বাঞ্চলের যেটা রিজিয়ান বা এলাকা আর নাম্বার নাইন কস্টাল রিজিয়ান দ্যাট ইজ দ্য কস্টাল রিজিয়ান হচ্ছে আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের উপকূলবর্তী অঞ্চল নাম্বার নাম্বার টেন দ্যাট ইজ দ্য আইল্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডের এই অঞ্চলটাকে আমরা মোট দশটা ভাগে ভাগ করি তাহলে আবার একটু দেখি কি কি এরিয়া আছে ট্রান্স হিমালয়ান এরিয়াস তোমরা তো ওপরের দিকে দেখেছ যেটা লাদাখ মাউন্টেন অ্যান্ড তিব্বতিয়ান প্ল্যাটিচুড নিয়ে তৈরি দেখো একদম ট্রান্স হিমালয়ান যে পোর্শন এখানে লাদাখ লাদাখ দেখতে পাচ্ছ লাদাখ হিমালয়ান ট্রান্স হিমালয়ান রিজিয়ান যে পোর্শনটা আছে হিমালয়ান রিজিয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা নর্থ ওয়েস্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল অ্যান্ড ইস্ট হিমালয়াস ডেজার্টটা তোমাদের দেখালাম এটা থর অ্যান্ড কুচ নিয়ে তৈরি সেমি এরিড অর্ধশুষ্ক যে অঞ্চলটা এই একদম ডেজার্টের ঠিক নিচের অংশটা এটাকে সেমি এরিড সেইখানে কি কি আছে পাঞ্জাব প্লেন গুজরাট রাজপুতানা ওয়েস্টার্ন ঘাট তোমরা দেখেছো একদম মালাবার প্লেনেই আছে ওয়েস্টার্ন ঘাটটা ডিকান প্ল্যাটিচিউ এটা বলে দিলাম সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার মধ্যে পড়ছে যেটা আছে সেন্ট্রাল হাইল্যান্ড ছোটো নাগপুর সেন্ট্রাল প্ল্যাটিউ মানে ডোক ডেকান দক্ষিণাত্যের মালুভূমি ডিকান সাউথ গাঞ্জেটিক প্লেন গাঞ্জেটিক প্লেন দেখলাম আমরা আপার অ্যান্ড লোয়ার গাঞ্জেটিক প্লেন হ্যাঁ আর কস্টাল রিজিয়ান সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট অ্যান্ড ইস্ট কস্টাল রিজিয়ান দ্যাট ইজ দ্য লাক্ষাদ্বীপ নর্থ ইস্ট এরিয়া এটা হচ্ছে বলেছি ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি অ্যান্ড নর্থ নর্থ ইস্ট হিল আর আইল্যান্ড হচ্ছে আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড তার মানে আরেকবার আমরা দেখে নিই এই যে যে এরিয়াগুলো তোমরা সবাই কান্ট্রির পজিশানগুলো জানো এখানে লাদাখ আছে জম্মু কাশ্মীর আছে আর এই হিমালয়ান রিজিয়ানে তোমরা জানো এই দিকটা আমাদের যে হিমালয়ান রিজিয়ান আছে এইখানে বেশ খানিকটা অঞ্চল জুড়ে যেটা নেপালের উপর দিয়ে চলে গেছে যদিও আমরা নেপালটা বলবো না শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার পোর্শনটা নেব ডেজার্ট এরিয়া এটা হচ্ছে তোমার রাজস্থান আর কাছে গেছে সেমি এরিড রেজিয়ান এটা হচ্ছে পাঞ্জাব গুজরাট দিয়ে গেছে ডিকান হচ্ছে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া এইটাকে আমরা দেখছি মালাবার যদি বলি মালাবার প্লেন দিয়ে গেছে কোস্টাল রিজিয়ান হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ বলো বা ইস্ট যে কোস্টাল রিজিয়ানগুলো আছে সেই পার্টটা গেছে গাঞ্জেটিক প্লেন এটা আপার অ্যান্ড লোয়ার গাঞ্জেটিক প্লেনেও আছে এই টোটাল এইখানে লোয়ার গাঞ্জেটিক প্লেন নর্থ ইস্ট এটা হচ্ছে তোমার নর্থ ইস্ট এরিয়ার মধ্যে তোমার কি বলে ওইখানে ব্রহ্মপুত্র যে নদীটা আছে রিভার্সটা আছে এই টোটালটা তার উপর বেস করে এইখানটা নর্থ ইস্ট এরিয়াগুলো রয়েছে তাহলে একবার আমরা এই একটু দেখে নিই ট্রান্স হিমালয়াস জোন সবাই একটু এই জায়গাটা একটু দেখবে ট্রান্স হিমালয়াস রিজিয়ান দ্যাট ইজ দ্য আমরা বলতে পারি যে ট্রান্স হিমালয়ান আর এটা হচ্ছে লাদাখে রয়েছে তোমরা এই ভিউটা দেখতে পাচ্ছ এটা লাদাখেরই ভিউ দ্য লাদাখ পার্বতীয় অঞ্চল যেটাকে আমরা বলতে পারি দ্য হিমালয়া এক্সটেন্ডেড সরি হিমালয়া এক্সটেন্ড টু দ্য টিব সরি তিব্বতিয়ান প্ল্যাটিচিউ অ্যান্ড দিস রিজিয়ান হারবার অফ হাই অল্টিটিউড কতটা হাই অল্টিটিউড দেখা গেছে অ্যাভাভ ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড বা ফর্টি ফাইভ অ্যাভাভ ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড আমরা বলতে পারি মিটার অ্যাভ দ্য সি লেভেল কতটা হাইট অ্যাভাভ ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিটার অ্যাভ দ্য সি লেভেল এখানে টেম্পারেচারটা যে এই তীব্র যে প্ল্যাটিচিউড টেম্পারেচারটা এটা ভ্যারি করে মাইনাস থার্টি ফাইভ টু থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে মাইনাস থার্টি ফাইভ ভীষণ কোল্ড রিজিয়ান আর দিস রিজিয়ান ইজ ভেরি কোল্ড অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারিড অ্যারিড মানে হচ্ছে তোমার একদম মরু অঞ্চলের মতো শুকনো মরু অঞ্চল অ্যারিড রিজিয়ান আর এইখানে ম্যাক্সিমাম জায়গা জুড়ে যেটা কভার করা আছে তোমরা এই ছবিটা ছবিটাই দেখতেই পাবে পাথরে জমি এই এরিয়াগুলোতে এই যে যে পাথরে জমি অর্থাৎ বেয়ার রকস রয়েছে এবং কিছু বরফে ঢাকা গ্লেসিয়ার রয়েছে এইখানে যে অ্যানিম্যালগুলো হয় যেখানে অ্যানিম্যাল যা পাওয়া যায় তাহলে আরেকবার একটু রিপিট করি এটা হচ্ছে তোমার কোন কোন এরিয়া জুড়ে থাকলো এটা লাদাখ আছে তিব্বতীয় প্ল্যাটিচিউড মানে তিব্বতীয় প্ল্যাটিউ নিয়ে রয়েছে আর এই এরিয়াগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভীষণ এটা হচ্ছে কোল্ড আর অ্যারিড রিজিয়ান আর এখানে টেম্পারেচার মাইনাস থার্টি ফাইভ টু থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস ভ্যারি করে এর হাইটটা যদি বলি অ্যাভ আমরা বলছি ফর্টি ফাইভ হান্ড্রেড মিটার অ্যাভ সি লেভেল সি লেভেল থেকে পঁয়তাল্লিশশো মিটার উচ্চতা এটা অবস্থিত আর এখানে ম্যাক্সিমাম এরিয়া জুড়ে এক্সটেন্সিভ এরিয়া ইজ কভার্ড বাই বেয়ার রকস মানে কিছু রকস দিয়ে থাকে এবং কিছু গ্লেসিয়ার পার্ট দিয়ে থাকে অ্যান্ড দিস পোর্শন এইখানে আমরা বলেছিলাম যে জিওগ্রাফিক্যাল ক্লাইমেটিক কন্ডিশনটা ডিপেন্ড করে জিওগ্রাফি তোমার ক্লাইমেট আর ভেজিটেশন ভেজিটেশন ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা এইখানে দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম এই এরিয়াতে কি কি থাকে কমিউনিটিতে দেখা গেছে যে স্নো লিপার্ড থাকে আর তোমার ব্ল্যাক নেক ক্রেন থাকে বিভিন্ন ধরনের ব্ল্যাক নেক ক্রেন
বিভিন্ন ধরনের তোমার ফনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেলস দেখতে পাচ্ছি তাহলে অ্যানিমেলসের মধ্যে আমরা বলছি ব্ল্যাক নেক ক্রেন বা কালো বিবাযুক্ত সারস স্নো লেপার্ড দেখতে পাব এবং আমরা আরও আরও কিছু দেখতে পাব এইখানে হচ্ছে আমরা আর একটা বলছি স্নো লিপার্ড ছাড়াও এইখানে যেটা হচ্ছে ওয়াইল্ড বলতে পারো ওয়াইল্ড গোট এখানে দেখা যেতে পারে আর চলে আসি এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে এর ফনা কি বা ফ্লোরা কি বা গাছপালা কি কি আছে এইখানে বিভিন্ন ধরনের ফরেস্ট দেখা যায় এই জায়গাগুলোতে এটা হচ্ছে লেয়ার বাই লেয়ার আছে বিভিন্ন ধরনের ক্লাইমেটিক কন্ডিশান এবং অল্টিটিউডের উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন ধরনের ফরেস্ট দেখা যায় যেমনি ডেসিড ওয়াস ফরেস্ট থাকে ফুট হিলে একদম পাহাড়ের নিচে টেম্পারেস্ট ফরেস্ট থাকে মিডিলের দিকে এবং একদম ওপরের দিকে কনিফার অ্যান্ড সাব আলপাইন ফরেস্ট থাকে এবং তারপরে একদম এই দিস ইস দিস ফাইনালি গিভ ওয়ে টু অ্যালপাইন গ্রাসল্যান্ড অ্যান্ড হাই অল্টিটিউড মিডিল তাহলে এইখানে আমরা কি কি ফরেস্ট দেখতে পেলাম ডেসিডিয়াস ফরেস্ট টেম্পারেট ফরেস্ট অ্যান্ড মিডিল আর আর একটা হচ্ছে কনিফেরাস ফরেস্ট কনিফেরাস ফরেস্টটা হচ্ছে সব আপার পোর্শনে থাকে একদম আপার পোর্শনে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কনিফেরাস ফরেস্ট চলো এবার নেক্সট আমরা চলে আসি সেকেন্ড পোর্শন যেটা আছে সেটা হচ্ছে হিমালয়াস রিজিয়ান এই হিমালয়ান রিজিয়ানটা তোমরা সবাই একটু জানো এটা আমরা প্রথমেই দেখলাম একটা কোন দিকে আছে একটা নর্থ ইস্ট এরিয়াতে আছে আর একটা ওয়েস্ট এরিয়াতে আছে এর আমরা যদি দেখি যে নর্থ ইস্ট বাউন্ডারি দিয়ে এই হিমালয়ান রিজিয়ানটা আছে আর হিমালয়ান রিজিয়ানটা যেটা দেখেছো ট্রান্স হিমালয়ানের ঠিক নিচে অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে আছে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত আছে ইট ইজ রানিং ফ্রম কাশ্মীর সরি ইট ইজ রানিং ফ্রম কাশ্মীর টু নর্থ ওয়েস্ট আসাম আসাম অবধি যেটা এই ছবিটাই তোমাদের দেখিয়েছি একদম এই এরিয়াতে আছে এই সরি এই এরিয়াতেও হিমালয়ান রিজিয়ান রয়েছে তাহলে নর্থ ইস্ট টু তোমার এদিকে আসাম অবধি বিস্তৃত রয়েছে আচ্ছা এইটা এখানে কিন্তু একদম সাংঘাতিক ডাইভার্স রেঞ্জ মানে ডাইভার্সিটি সাংঘাতিক পরিমাণে পাওয়া যায় এই হিমালয়ান রিজিয়ানে ডাইভার্সিটি এইখানে কিন্তু সাংঘাতিক ধরনের এন্ডেমিক ফরেস্ট বিভিন্ন ধরনের এন্ডেমিক ফরেস্ট থাকে হ্যাঁ তাহলে এইবার একটু আমরা হিমালয়ান রিজিয়ানটাকে একটু দেখি হিমালয়ান রিজিয়ানে কি কি পাওয়া যায় কি কি পাওয়া যায় না এবং কোথায় এদের অল্টিটিউড বলো বা এদের হাইট বলো তাহলে প্রথমেই চলে আসি এর হাইটটা হচ্ছে সি সি লেভেল থেকে থ্রি হান্ড্রেড মিটার টু ফোর ফাইভ ফর্টি মিটার মধ্যে রেঞ্জ এর সি লেভেল থেকে আর এটা কাশ্মীর থেকে একদম মানে কাশ্মীর সিকিম কুমায়ুন রিজিয়ান আসাম প্রত্যেকটা এরিয়া এটা কভার করছে আর এই রিজিয়ানটাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের শাল শিশু ওক পাইন রোডোডেন্ড্রন বিভিন্ন ধরনের আমরা এই হিমালয়ান রিজিয়ানে যে প্ল্যান্টগুলো দেখতে পাবো তাহলে একটু ইংলিশ ভার্সন একটু ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের জন্য বলি তাহলে ইন হিমালয়ান রিজিয়ান রেচ ইন এন্ডেমিক ফরেস্ট ইন নর্থ ইস্ট এরিয়া অ্যান্ড থিক সাব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড অ্যালপাইন ফরেস্ট অ্যান্ড সেন্ট্রাল হিমালয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন হিমালয়াস ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট ইন দ্য ইস্টার্ন হিমালয়া তাহলে ইস্টার্ন হিমালয়ায় থাকবে ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট সেন্ট্রাল হিমালয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন হিমালয়ায় থাকবে সাব ট্রপিক্যাল আর অ্যালপাইন ফরেস্ট আর নর্থ ইস্টে থাকবে এন্ডেমিক ফরেস্ট আর দেখা গেছে যে এখানে টেম্পারেচারটা ভ্যারি করে ইন বিটুইন এইটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টু থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ভ্যারি করে আর এখানে ফ্লোরার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বললাম ওক চেসনাস্ট কাজু যেটা কনিফার তারপর পাইন ডিওডার এইগুলো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর কনিফারটা ভীষণ বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় অ্যান্ড ফনার মধ্যে আমরা যদি দেখি অর্থাৎ অ্যানিম্যালের মধ্যে স্নো লিপার্ড এখানে পাওয়া যায় তারপর পান্ডা মাউন্টেন গোট এটসেট্রা ওয়াইল্ড শিপ আর অলসো অ্যাভেলেবেল ইন হিমালয়ান রিজিয়ান হিমালয়ান রিজিয়ানে এগুলো পান্ডা বলো বা অন্যান্য পার্টগুলো দেখা যায় তিন নম্বর চলে আসি ডেজার্ট রিজিয়ান অর্থাৎ মরুভূমি অঞ্চল আচ্ছা ডেজার্ট রিজিয়ান ডেজার্ট এরিয়া ইজ দ্য ভেরি এক্সট্রিমলি ড্রাই তোমরা মরু অঞ্চল যেন খুব শুকনো আর খুব উষ্ণ প্রকৃতির দিস এক্সট্রিমলি ড্রাই অ্যান্ড দিস ওয়েস্ট অফ দ্য আরাবেল্লি হিলস রেঞ্জ কম্প্রাইজ এজ দ্য বোথ সল্টি ডেজার্ট অফ গুজরাট অ্যান্ড স্যান্ডি ডেজার্ট ইন রাজস্থান তোমাদের ওই ম্যাপটা আমি দেখেছিলাম দেখিয়েছিলাম যে দুটো পোর্শনে আছে একটা হচ্ছে এই এই পোর্শনটা যেটা হচ্ছে রাজস্থানের মধ্যে পড়ছে এই পোর্শনটা আর আর একটা হচ্ছে গুজরাটের মধ্যে পড়ছে এই রাজস্থানে যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে স্যান্ডি ডেজার্ট আর আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছি এটা সল্টি ডেজার্ট গুজরাটের মধ্যে কচ এরিয়াতে তোমার স্যান্ডি অ্যান্ড সল্টি ডেজার্ট পড়ছে আচ্ছা এই ডেজার্টগুলোতে আমরা যদি দেখতে পাই মানে ম্যাক্সিমাম তোমরা ডেজার্ট সম্পর্কে অনেকটাই জানো তবুও আমি বলছি এই ডেজার্টের যদি আমরা টেম্পারেচার দেখি থার্টি টু ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ভ্যারি করে ডেজার্ট এরিয়ার মধ্
আর এটারে আমরা দেখতে পাই যে এর যদি বলো রেইনফেল প্রায় হয় না বললেই চলে মানে পার তোমার যদি বলি পার ইয়ারে অর অ্যানুয়ালি টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার প্রেসিপিটেশন হয়ে থাকে আর এটা কন্ডি ক্লাইমেটিক কন্ডিশন ভেরি হট অ্যান্ড এক্সট্রিম ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আর এইখানে ভেজিটেশন ফাউন্ড ইন ওয়াসিস মোর উদ্যানে কিছু কিছু ভেজিটেটিভ ভেজিটেশন পাওয়া যায় সয়েলটা হচ্ছে স্যান্ড অ্যান্ড হার্ড রক দিয়ে তৈরি আর এইখানে এই ডেজার্ট এরিয়া দুটো স্টেটকে কভার করে আছে একটা হচ্ছে রাজস্থান আর একটা হচ্ছে গুজরাটকে কভার করে আছে এইখানে তোমরা জানো যখনই বলবো আমরা ডেজার্ট এরিয়া তার মানে এইখানে যদি ফ্লোরা বা গাছপালার উদ্ভিদের কথা বলি ক্যাকটাস প্রিক্লিপিয়ার তারপরে তোমার বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটিস অফ ক্যাকটাসের কথা বলতে পারি পামের কথা বলতে ফোনার ফোনার ক্ষেত্রে কী কী বলতে পারি ফোনার ক্ষেত্রে স্নেক তোমরা সবাই র্যাটেল স্নেকের নাম শুনেছ মাইস লিজার্ড ফক্সেস ভালচার এটসেট্রা আর ফাউন্ড ইন দ্য ডেজার্ট এরিয়া এবার চলে আসি নেক্সট হচ্ছে সেমি এরিড রিজিয়ান মানে অর্ধ শুষ্ণ তোমরা দেখেছো জাস্ট ডেজার্টের পরের যে পার্টটা মানে ডিকানের আর ডেজার্টের মিডিল এরিয়াতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেমি এরিড রিজিয়ান এটা হচ্ছে কভার্ট করে আছে পাঞ্জাব পাঞ্জাব হরিয়ানা গুজরাট মহারাষ্ট্র হ্যাঁ এই এরিয়াতে কভার করে আছে আর এইখানে আমরা দেখেছি ভেজিটেশন কিন্তু ডিসকন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস ভেজিটেশন নয় বিকজ ডিউ টু ইট ইস দ্য সেমি এরিড রিজিয়ান আর এই সেমি এরিড রিজিয়ানে এইখানে থর্নি স্ট্রাবস যেগুলো আছে গ্র্যাসেস সিরিয়ালস ভ্যারাইটিস অফ ব্রাম্বু ড্রাই ফরেস্ট এই এরিয়াতে দেখা যায় পাখ ফনার মধ্যে অ্যানিমেলসের মধ্যে আমরা বার্ডস দেখব জ্যাকল লিপার্ড ইগল স্নেকস ফক্স বাফেলো স্নেকস এটসেট্রা এই ডিয়ার এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা একটু দেখে নিই এই যে আর একবার একটু ম্যাপটা দেখি এই পোর্শনটা হচ্ছে সেমি এরিড রিজিয়ান পাঞ্জাব সরি সেমি এরিড রিজিয়ান এটা হচ্ছে কোন কোন স্টেট নিয়ে আছে পাঞ্জাব হরিয়ানা গুজরাট মহারাষ্ট্র নিয়ে আছে এইখানে ম্যাক্সিমামই প্ল্যান্ট পাওয়া যায় থর্নি অ্যান্ড শ্রাব গ্রাস সিরিয়ালস এটসেট্রা আর তোমার অ্যানিম্যালের মধ্যে তোমার বার্ডস জ্যাকেল লিপার্ড ইগল এটসেট্রা এগুলো পাওয়া যায় সেমি এরিড রিজিয়ানে এটা অর্ধ শুকনো অঞ্চল গ্যানজেটিক প্লেন আমরা এই গ্যানজেটিক প্লেনে বাস করি তোমরা সবাই জানো দ্যাট ইস সয়েল ইজ অ্যালোভিয়াল সয়েল অ্যান্ড ফার্টাইল সয়েল হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ড্রেন্ড বাই দ্য রিভার অফ গঙ্গা অ্যান্ড পিওরলি ইট ইজ দ্য অ্যাগ্রো ওয়েস্ট এরিয়া প্রধানত এখানে কৃষি কাজই হয় অ্যাগ্রো ওয়েস্ট এরিয়া আমরা বলছি এই এরিয়াটাকে আর এখানে গঙ্গা নদী তার যে গঙ্গা রিভার যেটা আছে তার ব্রাঞ্চগুলো আছে সেইগুলো সবগুলোই মানে অ্যালোভিয়াল সয়েল আর ফার্টাইল সয়েল নিয়ে এই গাঞ্জেটিক প্লেনটা তৈরি হয়েছে এই গাঞ্জেটিক প্লেনটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেনফল টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যানুয়ালি রেনফল হয় এখানে গ্রাসল্যান্ড প্যাচেস অফ গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেম তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্যাচেস অফ গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেমও এখানে শো করে হুম গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেম আর এইখানে এই এরিয়াতে বায়োডাইভার্সিটি মানে এনরিস্ট বায়োডাইভার্সিটি এরিয়া আমরা বলতে পারি মানে লর্ডস অফ তোমার স্পিসিস বা ভ্যারাইটি অফ স্পিসিস এই এরিয়াতে দেখা যায় আর এই এরিয়াতে আমরা যদি দেখি ট্রিজের ক্ষেত্রে টিক শাল সিসাম মহুয়া খয়ের এটসেট্রা অ্যান্ড মোস্ট অফ দেম আর ডেসিডিওয়াস ফরেস্ট তারা সবাই বেশিরভাগই ডেসিডিওয়াস ফরেস্ট আমরা দেখতে পাব আর এখানে হিউম্যান পপুলেশনটা ডেন্স দেখতে পাব আর ফনার মধ্যে কি কি হয় টাইগার দেখতে পাবে ওয়ান হর্ন রাইনোসাস দেখতে পাবে এশিয়ান এলিফেন্ট তারপরে তোমার এদিকে কি বলে ঘড়িয়াল যেটা জলের মধ্যে থাকে ক্রোকোডাইল লার্জ নাম্বার অফ আদার ভার্টিবলেটস মানে এখানে হিউজ বায়োডাইভার্সিটির ভ্যারাইটি দেখা দেখতে পাওয়া যায় হুম আর এই যে প্ল্যান্টের মধ্যে বললাম যে টিক টিক শাল সিসাম যেটাকে আমরা বলছি মহুয়া খয়ের এটসেট্রা আচ্ছা নেক্সট চলে আসি দ্য ডিকান প্ল্যাটিচু অর্থাৎ ওই মালভূমি অঞ্চল বা দাক্ষিণাত্রের মালভূমি অঞ্চল যেটা আমরা জানি এটা হচ্ছে ডিকান প্ল্যাটিচু তোমরা দেখেছো যে এটা হচ্ছে সেমি এরিড রিজিয়ানে ঠিক পরের যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার মধ্যে পড়ছে সেটা হচ্ছে ডিকান প্ল্যাটিচু সেন্ট্রাল অ্যান্ড ইস্টার্ন হাইল্যান্ড প্রোভাইডেড ম্যানি ফরেস্ট এখানে অনেক ফরেস্ট দেখা যায় আর এর হাইটটাও তোমার যদি বলি যে তিনশো মিটার থ্রি হান্ড্রেড মিটার্সের মধ্যে ভ্যারি করছে আর এইটাও হচ্ছে পুরো সেমি এরিড পুরোটাই ওই সেমি এরিড থেকে একটু আছে সেমি এরিড অ্যান্ড নর্থ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ইন দ্য মোস্ট পার্ট মানে বেশিরভাগ এরিয়া জুড়ে হচ্ছে ট্রপিক্যাল পার্ট আর নর্থের দিকে এটা আমরা সেমি এরিড রেজিং দেখতে পাবো আর রেনফল যেটা হয় এই এরিয়াতে এই এরিয়াগুলোতে রেনফল যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার ফর্টি মানে মনসুনেই হয় আর টেম্পারেচার স কোনো কোনো সময় ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে হয় সামার কন্ডিশানে আর এখানে আমরা দেখতে পাবো ফ্লোরার মধ্যে টিক দেখতে পাবো 
শাল দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্ট দেখতে পাবো ফনার মধ্যে গ্রেজিং অ্যানিমেলস আমরা দেখতে পাবো ফোর হর্ন রাইনোসর তারপরে ওয়াইল্ড ওয়াটার বাফেলো দেখতে পাবো ওয়াইল্ড ডগ ইন্ডিয়ান জেন্ট স্কুয়েল টাইগার এটসেট্রা এগুলো দেখতে পাবো আর এখানকার সয়েলটা হচ্ছে একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড ফার্টাইল সয়েল ভীষণ পরিমাণে এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড ফার্টাইল সয়েল এই এরিয়াতে দেখতে পাবো এই যে তোমাদের বললাম যে এখানে বিভিন্ন ধরনের টাইগার স্লোথ বিয়ার ওয়াইল্ড বোর গোর এটসেট্রা আমরা দেখতে পাবো নেক্সট যে টপিকটা আছে সেটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া তোমরা দেখেছো যে আসামের একটু ওপরে এই যে জায়গাগুলো যে জুড়ে আসাম টাসাম জোনগুলো এনবিস্ট অবস্থায় আছে এই নর্থ ইস্ট জোনে ম্যাক্সিমাম থাকে এন্ডেমিক স্পিসিস হ্যাঁ এন্ডেমিক স্পিসিস আর বটানিক্যালি এইখানে আমরা কি কি পার্ট নিয়ে থাকবে খাসি জয়ন্তিয়া হিলস মেঘালয় যে আসামের ওই দিকটা বলছে মেঘালয়া ইজ অলসো ওয়ান অব দ্য রিচেস্ট জোন অফ ইন্ডিয়া এই যে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া হচ্ছে একদম রিচেস্ট জোন হ্যাঁ এখানে প্রায় থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি স্পিসিসের ম্যামাল দেখা যায় ম্যামেলিয়ান স্তন্যপায়ী প্রাণী হুম আর এই ফরেস্টের মধ্যে আমরা দেখতে যদি পাই যে ফরেস্টের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ফিফটিন থাউজেন্ড ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসই রয়েছে এখানে হ্যাঁ আর এটার হচ্ছে আমরা ডাইভার্সিটি হায়েস্ট ডাইভার্সিটি রিপোর্টেড ফ্রম দ্য স্টেট অফ অরুণাচল প্রদেশ অ্যান্ড সিকিম এখানে হায়েস্ট ডাইভার্সিটি লক্ষ্য করা যায় নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে আর এই রিজিয়নটায় আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন ধরনের জেরোফাইটিক প্ল্যান্টও দেখতে পাবো তারপরে বিভিন্ন ধরনের তোমার ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট সমস্ত কিছু মানে ডাইভার্সিটি একদম হায়েস্ট কন্ডিশনে আছে মানে তোমার যত যা আছে নর্থ ইস্টে একদম হায়েস্ট কন্ডিশনে ডাইভার্সিটিটা শো করা যাবে তারপরে চলে আসি নেক্সট হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ঘাট ওয়েস্টার্ন ঘাটস আর দ্য মাউন্টেন রিজিয়ান তোমরা দেখেছো যে একদম পশ্চিম উপকূল বরাবর যেটা আছে মালাবার প্লেনটাকে কভার করে থাকে স্টেটের মধ্যে পড়ছে তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র কর্ণাটক অ্যান্ড পার্ট অব দ্য কেরালা এর স্টেটের মধ্যে পড়ছে আচ্ছা কিছু মাউন্টেন পোর্শনও পড়ছে আচ্ছা এর অ্যাভারেজ অল্টিটিউড যদি আমরা দেখি যে নাইন হান্ড্রেড টু ফিফটিন হান্ড্রেড অ্যাভ দ্য সি লেভেল থেকে একটু ওপরে আর এইখানে আমরা যদি দেখি বিভিন্ন ধরনের এভারগ্রিন ফরেস্ট আমরা এতক্ষণ ধরে ডেসিডুয়াস ফরেস্ট দেখে গেছি ওয়েস্টার্ন ঘাটে আমরা যেটা পার্ট দেখতে পাবো এভারগ্রিন ফরেস্ট ম্যাক্সিমাম জায়গা জুড়ে এভারগ্রিন ফরেস্ট রয়েছে কিছু মেডিসিনাল প্ল্যান্ট রয়েছে অর্নামেন্টাল প্ল্যান্টস থাকবে আর এই বায়োডাইভার্সিটিটাকে এটাকে আমরা হটস্পট রিজিয়ানও বলি এই ওয়েস্টার্ন ঘাটকে আর এখানে যেটা রয়েছে প্রাণীর মধ্যে আমরা যদি দেখি বিভিন্ন ধরনের এন্ডেমিক ম্যামালস রয়েছে টাইগার রয়েছে লায়ন রয়েছে তারপরে তোমার বিভিন্ন ধরনের ফ্রেশ ওয়াটার অ্যানিমেলসগুলো এখানে থাকে এই ওয়েস্টার্ন ঘাটে এবার চলে আসি আইল্যান্ড আইল্যান্ড হচ্ছে তোমরা জানো যে আন্দামান নিকোবার আইল্যান্ড ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল অলমোস্ট থ্রি হান্ড্রেড বিগ অ্যান্ড স্মল আইল্যান্ড নিয়ে তৈরি এই আইল্যান্ড রিজিয়ানগুলোতে আমরা যদি দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করে দেখা গেছে প্রায় টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড স্পিসিস অব দ্য ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড সো ফার এখানে কিছু আইডেন্টিফাই করা গেছে তার মধ্যে আবার আমরা দেখেছি কিছু কিছু অ্যানিমেলস আছে আর ফিফটি ফাইভ অ্যানিমেলসের মধ্যে ফিফটি এইট স্পিসিস অফ ম্যামালস দেখতে পাবো টু হান্ড্রেড ফর্টি টু স্পিসিস অফ বার্ডস আছে এইটি থ্রি স্পিসিস অফ রেপটাইলস আছে টেন স্পিসিস অফ অ্যাম্ফিবিয়া আছে এই রকম করে সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি স্পিসিস অফ ফিশেস রয়েছে এই রকম বিভিন্ন ধরনের কোরাল রয়েছে স্পঞ্জেস রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মোলাস্কা রয়েছে আবার বিভিন্ন ধরনের প্রায় ফিফটিন হান্ড্রেড মোর দ্যান ফিফটিন হান্ড্রেড স্পিসিস এখানে ইনসেক্ট রয়েছে হুম এইখানে বিভিন্ন ধরনের তোমরা জানো এটা সমুদ্রের একদম আইল্যান্ড মানে আমরা দেখছি আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড বে অফ বেঙ্গলে প্রায় থ্রি হান্ড্রেড স্মল আর বিগ আইল্যান্ড নিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের এখানে প্রাণী এবং আইল্যান্ড রিজিয়ানটা রয়েছে লাস্ট আমরা লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য কোস্টাল রিজিয়ান অর আমরা বলতে পারি যে এই অঞ্চলটাকে আমরা উপত্যকাময় ভূমি বলতে পারি আচ্ছা এটা হচ্ছে একদম ইন্ডিয়ার আমরা যে নিচের লোয়ার পোর্শন টাকি কোস্টে ইস্টার্ন পার্টে সেই এরিয়াটা দেখাচ্ছি ইন্ডিয়া হ্যাজ কোস্ট লাইন এক্সটেন্ডিং ওভার ফাইভ হান্ড্রেড কিলোমিটার অ্যান্ড ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থাকবে তোমরা যদি আমরা একটু দেখাই কোস্টাল এরিয়াটা আর একবার দেখলেই বুঝতে পারবে এখানে কেন ম্যানগ্রোভ থাকবে আমরা যদি দেখি এই যে যে এরিয়া কোস্টাল রিজিয়ান এই যে সরি এই কোস্টাল রিজিয়ান যেটা আছে সেই কোস্টাল রিজিয়ানে আমরা দেখতে পাবো অনেক ধরনের এই যে কোস্টাল রিজিয়ান এই যে জায়গাটা তো ম্যানগ্রোভ রয়েছে কোস্টাল রিজিয়ানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট রয়েছে কোরাল রিফ থাকবে এইরকম এরিয়া জুড়ে লাক্ষাদ্বীপ অ্যান্ড প্রোমোটিং ফিচার
ফ্লোরার মধ্যে তোমরা জানো ফার্টাইল ল্যান্ডস্টে এইখানে একদম এই কোস্টাল ডিজাইনে তোমরা সবাই জানো যে যেহেতু এটা কোস্টাল ডিজাইন সেখানে কোকোনাট ট্রি হিউজ পরিমাণে দেখতে পাবে নারকেল গাছ আর এখানে যেহেতু এটা তোমার এই এরিয়াতে যে কোস্টাল ডিজাইন আছে এখানে কিন্তু রাইস কালটিভেশন মানে এখানে ধান চাষ প্রচুর পরিমাণে এই কোস্টাল ডিজাইনটাই হয়ে থাকে তাহলে একবার আমরা একটু এইখানে একটু লাস্ট লাইনে কোস্টাল ডিজাইনটা আমরা দেখলাম এখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্টও দেখা যায় আবার কোকোনাটও কালটিভেশন হয় আবার রাইস কালটিভেশন হয় হুম তো এইখানে লাস্ট আমরা দেখে নিই এখানে কি কি আছে লাস্ট লাইনটা তো লাক্ষাদ্বীপ আইল্যান্ডটা ইনক্লুড করা হচ্ছে কোস্টাল রিজিয়ানে তো কোস্টাল রিজিয়ানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সটেনসিভ ডেল্টা আমরা কোন কোন ডেল্টাগুলো দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে মহানদী গোদাবরি কৃষ্ণা কাবেরি আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অব দ্য ইস্ট কোস্টাল রিজিয়ান অ্যান্ড ম্যানগ্রোভ ভেজিটেশন ইস ক্যারেক্টারিস্টিক অব দ্য এস্টুয়ারি ট্রাক অফ দ্য কস্ট অফ ইনস্ট্যান্স রত্নাগিরি অ্যান্ড ইন মহারাষ্ট্র দ্য লার্জেস্ট পার্স্ট অফ দ্য কোস্টাল রিজিয়ান কভার্ড বাই দ্য ফার্টাইল সয়েল একটু আগেই বললাম এখানে ধান চাষ প্রচুর পরিমাণে হয় হুইস ইজ ডিফারেন্ট ক্রপ ইজ গ্রোন রাইস ইজ দ্য মেইন ক্রপ অফ দিস এরিয়া এখানে রাইসটা হচ্ছে মেইন ক্রপ অ্যান্ড কোকোনাট ট্রিজ অলসো গ্রো অ্যালং উইথ দ্য কোস্ট কোস্ট সো তোমরাদের যে দশটা রিজিয়ান পড়লে দশটা যে জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ান রয়েছে সেটা বেশ ভাগ করা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন ক্লাইমেটিক কন্ডিশন অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ভেজিটেটিভ ভেজিটেশন বা অর ফ্লোরা আর ফ্যানা অর লিভিং অর্গানিজম ডাইভার্সিটি অফ লিভিং অর্গানিজম এর ওপর বেস করে দশটা অর্গানি দশটা তোমার রিজিয়ানে ভাগ করা হয়েছে আর দশটা রিজিয়ানের মধ্যে এটা ভাগ করেছেন ম্যাক ম্যাকনিলি এই জোনগুলো খুব ভালো করে দেখবে এবং ভেজিটেশন কোন কোন প্ল্যান্ট কোন কোন অ্যানিম্যাল এইখানে পাওয়া যায় সেটা একটু ভালো করে আর একবার দেখে নেবে সো ডিয়ার স্টুডেন্ট দিস ইজ ইউর লাস্ট ক্লাস অ্যান্ড টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই থ্যাংক ইউ ক্লাস